నమస్తే ఏసీటీ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు చూద్దాం మీ అవినీతి వల్లే ఇసుక కొరత వారోత్సవాలతో అధిగమించాం టీడీపీపై ఉప ముఖ్యమంత్రి ఆళ్ల నాని ఫైర్ క్యాంటీన్ కు భూమి పూజ చేసిన హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు సాధారణంగా స్వాగతం పలికిన న్యాయమూర్తులు న్యాయవాదులు పర్మెంట్ చేసే అంశాన్ని పరిశీలిస్తా జాతీయ హెల్త్ మిషన్ ఉద్యోగులకు డిప్యూటీ సీఎం ఆళ్ల నాని హామీ చింతమనేని వ్యాఖ్యలు హాస్యాస్పదం మీడియా భేటీలో ఎమ్మెల్యే కొటారు అబ్బాయ చౌదరి ధ్వజం తప్పు చేస్తే శాశ్వతంగా తప్పుకుంటా మాజీ ఎమ్మెల్యే చింతమనేని ప్రభాకర్ ఇక వార్తల్లోని వివరాలకు వెళితే రాష్ట్రంలో నెలకొన్న కృత్రిమ ఇసుక కొరతను ముఖ్యమంత్రి జగన్ చేపట్టిన ఇసుక వారోత్సవాలతో విజయవంతంగా అధిగమించినట్లు రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి ఆళ్ల నాని పేర్కొన్నారు దెందులూరు నియోజకవర్గంలోని జానంపేట వద్ద ఇసుక స్టాక్ యార్డ్ను ఆదివారం ఎమ్మెల్యే కొటారు అబ్బాయ చౌదరి కలెక్టర్ రేవు ముత్యాలరాజుతో కలిసి ఆళ్ల నాని ప్రారంభించారు అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ గత ప్రభుత్వ హయాంలో ఇసుక అక్రమాలు అనేకం జరిగాయని చంద్రబాబు వాటిని అరికట్టలేక కొనసాగేలా చేశారని జిల్లాలోనూ దెందులూరు నియోజకవర్గంలోనూ ఇసుక విషయంలో ఆ పార్టీ నేతలు ఎన్నో ఆగడాలకు పాల్పడ్డారని ఆరోపించారు ఇసుక అక్రమాలను అడ్డుకున్నారన్న అక్కసుతో మహిళ అయిన ఎంఆర్ఓను కూడా చూడకుండా వనజాక్షిపై దెందులూరు మాజీ ఎమ్మెల్యే చింతమనేని ప్రభాకర్ చేసిన దౌర్జన్యం రాష్ట్రమంతా తెలుసనని అయినప్పటికీ దానిని ఖండించకుండా సీఎం ఛాంబర్లోనే మీరు రాజీ చేయ ప్రయత్నించలేదా అంటూ చంద్రబాబును ప్రశ్నించారు చింతమనేని తన కేసులకు సంబంధించి అన్ని విషయాలు చంద్రబాబు అడిగితే బాగుంటుందని ఆయన హితో పలికారు జైలు నుంచి రిలీజ్ అయినటువంటి మాజీ శాసనసభ్యుడు కూడా ఆయన చెప్తా ఉన్నాడు ఆయన దీనికి సంబంధించి మమ్మల్ని ఏదో అక్రమంగా జైల్లో నిర్బంధించారు దీనికి సంబంధించి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ బాధ్యులు అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు ఈనాడు ఎవరు కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెంది చెందినటువంటి నాయకులు ఎవరు కూడా స్పందించలేదు నేను వారికి మరో పెట్టుకున్నా అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాను నేను అడుగుతా ఉన్నా ఈనాడు అయ్యా ప్రభాకర్ గారు ఈరోజు మీరు జైలు పాల్ అవటానికి కారణం ఇన్ని రోజులు అరవై ఆరు రోజులు సుమారుగా మీరు జైల్లో కూర్చుంటానికి కారణం మీరు చేసినటువంటి నేరాలు ఒక ఎత్తైతే ఈ కేసులన్నీ కూడా మొత్తం మీ మీద పెట్టింది మీరు ఈరోజు ఈ పరిస్థితికి దిగజారడానికి కారణం మీ నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కాదా అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నాను కేసులు పెట్టి దాన్ని దర్యాప్తు చేయకుండా వదిలివేస్తే ఆ కేసులను మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత చట్టపరంగా చట్టం తన పని తను చేసుకుపోతూ ఆ దా కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆ కేసులు దర్యాప్తు జరగటం ఆ దర్యాప్తు కారణంగా మీరు జైలు పాలవటం జరిగింది తప్ప నేను మీకు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నా ఇదంతా కూడా రేపు చంద్రబాబు నాయుడు గారు రేపు ఎల్లుండో మిమ్మల్ని పరామర్శించడానికి వస్తూ ఉన్నారంట కదా అప్పుడు మీరు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అడగండి మీరు అయ్యా మీరు చేసినటువంటి మీరు నా మీద పెట్టినటువంటి కేసుల వల్ల నేను తప్పు చేసినా చేయకపోయినా మీ ప్రభుత్వంలో మీరు నా మీద పెట్టినటువంటి కేసుల వల్ల నేను జైలు పాలయ్యాను రౌడీ షీట్లు మీరు పెట్టిన రౌడీ షీట్లే కదా ఇలా నన్ను ఎందుకు చేశారని చెప్పి నేను తప్పు చే చేయలేదన్న బాధ కనుక మీకుంటే తప్పు చేయకపోతే ఆ నమ్మకమే కనుక మీకుంటే మీరు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని రేపు ఎల్లుండో పరామర్శకు రాబోతా ఉన్నారు ఆయన్ని మీరు అడగండి ఈ అన్యాయం నిజంగా ఇది మీరు అన్యాయమని భావిస్తే ఆ తప్పులు మీరు చేయలేదని భావిస్తే మీరు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని నిలదేయండి అంతేగాని ఈరోజు అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి వయస్సు నాలుగు నెలలు ఐదు నెలల క్రితం అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చిన తర్వాత మీ మీద పెట్టింది అప్పుడు ఇసుక ర్యాంపులో మీరు బాహాటంగా మీరు వెళ్ళి ఒక కార్మికుడి మీద చెయ్యి చేసుకుంటే ఒక దళితుడి మీద చెయ్యి చేసుకుంటే ఆ కేసుకు సంబంధించి లేకపోతే దానికి సంబంధించి సాక్ష్యాలు తారుమారు చేసేటువంటి కార్యక్రమంలో భాగంగా మీరు మిగిలినటువంటి వా సాక్ష్యాలకు సాక్షుల మీద దౌర్జన్యం చేసినటువంటి కేసు తప్ప మా ప్రభుత్వ హయాంలో ప్రత్యేకించి ఎటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి కేసు మీ మీద నమోదు కాలేదు నమోదైనటువంటి కేసులన్నీ కూడా మీ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వ హయాంలో అధికార దురహంకారంతో మీరు చేసినటువంటి ఈ దౌర్జన్యాల కారణంగా ప్రజల ఒత్తిడి తట్టుకోలేక చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసినటువంటి ఈ కేసుల నమోదు తప్ప అక్రమంగా మీరు తప్పు చేసినప్పుడు తప్ప దానికి సరైనటువంటి సాక్ష్యాధారాలు ఉంటే తప్ప మా ప్రభుత్వ హయాంలో ఎక్కడా కూడా మీ మీద కేసులు నమోదు కాలేదు అటువంటి బురద మళ్ళీ మా మీద చల్లే ప్రయత్నం చేయకుండా ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు చాలా నిజాయితీగా 
ఏదో ఉత్తముడిగా మీరు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు నిజంగా మీరు అది నిజమని నమ్మితే మీ మీద పెట్టినటువంటి కేసులన్నీ అక్రమమని మీరు భావిస్తే రేపు రాబోయేటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని మీరు నిలదీస్తే నిజంగా మేము కూడా ఆలోచిస్తాం నిజంగానే ఇవన్నీ కూడా ఏదైనా అక్రమ కేసులా ఏమి అనేది మేము కూడా ఆలోచిస్తాం మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి సంబంధించి ఆ కార్యక్రమంలో ఎటువంటి అవరోధాలు సృష్టించినా కూడా మేమందరం ఎవ్వరం కూడా చేతులు కట్టు కూర్చోము ఏలూరులోని జిల్లా న్యాయస్థానాల ఆవరణలో నూతనంగా ఏర్పాటు చేయనున్న క్యాంటీన్ భవనానికి రాష్ట్ర ఉన్నత న్యాయస్థానం న్యాయమూర్తి జిల్లా పోర్టు పోలియో న్యాయమూర్తి జస్టిస్ జి శ్యాంప్రసాద్ రాష్ట్ర ఉన్నత న్యాయస్థానం న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఆకుల వెంకట శేషసాయిలు ఆదివారం భూమి పూజ నిర్వహించారు తొలుత వీరికి జిల్లా ప్రధాన న్యాయమూర్తి గంధం సునీత ఇతర న్యాయమూర్తులు సీనియర్ న్యాయవాదులు స్వాగతం పలికారు వేద పండితులు పూర్ణ కుంభంతో స్వాగతించారు భూమి పూజ అనంతరం ఏలూరు బార్ అసోసియేషన్ హాల్లో ఉన్నత న్యాయస్థానం న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ శ్యాంప్రసాద్ జస్టిస్ ఏవి శేషసాయి హైకోర్టు బార్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు రవిప్రసాద్లను ఘనంగా సత్కరించారు కార్యక్రమంలో న్యాయమూర్తులు మల్లికార్జునరావు ప్రభాకర్ కె సునీత కె శైలజ బెన్నయ్య నాయుడు రాష్ట్ర బార్ కౌన్సిల్ సభ్యులు బీవీ కృష్ణారెడ్డి ఏలూరు బార్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు అభినేని విజయకుమార్ ప్రధాన కార్యదర్శి ఎం రాజేంద్ర తదితరులు పాల్గొన్నారు జాతీయ హెల్త్ మిషన్లో పనిచేస్తున్న కాంట్రాక్ట్ అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులను పర్మిట్ చేసే అంశాన్ని 
వైద్య ఆరోగ్య శాఖ ఉన్నతాధికారులతో చర్చించి త్వరలోనే ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటారని రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి ఆళ్ల నాని హామీ ఇచ్చారు స్థానిక శ్రీరామ్ నగర్లోని ఉప ముఖ్యమంత్రి క్యాంపు కార్యాలయంలో ఆదివారం రాష్ట్రంలోని పది జిల్లాల్లో జాతీయ హెల్త్ మిషన్లో పనిచేస్తున్న కాంట్రాక్ట్ అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగులు ఆయన్ని కలుసుకుని వినతి పత్రం అందజేశారు మొత్తం నూట నలభై ఆరు మంది కమ్యూనిటీ ఆర్గనైజర్లు నూట ఇరవై రెండు మంది మెడికల్ ఆఫీసర్లు ఉప ముఖ్యమంత్రి ఆళ్ల నానిని కలుసుకున్నారు రెండు వేల సంవత్సరంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నూట తొంభై రెండు ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో ఈ పథకం క్రింద ఉద్యోగ నియామకాలు జరిగాయన్నారు గత ఇరవై ఏళ్ల నుండి తాత్కాలికంగా పనిచేస్తున్న తమను పర్మనెంట్ చేయాలని సంఘం నాయకులు డాక్టర్ ప్రశాంత్ కుమార్ ఎం కృష్ణవేణి జి రాంప్రసాద్ సిహెచ్ జరణి తదితరులు ఆళ్ల నానిని కోరారు దీనిపై సానుకూలంగా స్పందించిన ఆయన ప్రభుత్వ పరంగా ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటే ఉద్యోగులకు న్యాయం జరుగుతుందో ఆలోచించి త్వరలోనే ప్రకటిస్తామని చెప్పారు కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర మెడికల్ కౌన్సిల్ బోర్డు డైరెక్టర్ డాక్టర్ దిర్సల వరప్రసాద్ వైకాపా నాయకులు బొద్దాని శ్రీనివాస్ మంచే మైబాబు బండారు కిరణ్ కుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు బెయిల్పై వచ్చిన మాజీ ఎమ్మెల్యే చింతమనేని ప్రభాకర్ చేస్తున్న వ్యాఖ్యలు హాస్యాస్పదంగా ఉన్నాయని దెందులూరు ఎమ్మెల్యే కొట్టారు అభయ చౌదరి ఎద్దేవా చేశారు పెదవేగి మండలం జానంపేటలో ఆదివారం మీడియాతో మాట్లాడుతూ నియోజకవర్గంలో దళితులపై చింతమనేని దాడులు చేయలేదని అనడం విడ్డూరంగా ఉందని అలాగే తనపై అక్రమ కేసులు పెట్టారని వాపోతున్న చింతమనేని ఈ అంశాలపై బహిరంగ చర్చకు సిద్ధమేనా అంటూ ఆయన సవాల్ విసిరారు 
ఆయనపై పెట్టిన కేసులన్నీ గత ప్రభుత్వ హయాంలో నమోదు అయినవేనని పేర్కొన్నారు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డిపై మాట్లాడే అర్హత చింతమరేనికి లేదని వైకాపా జిల్లా అధికార ప్రతినిధి కొటారు రామచంద్రరావు అన్నారు టీడీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో ఇసుక మట్టి ఇష్టారాజ్యంగా దోచుకున్నారని ధ్వజమెత్తారు సమావేశంలో వైకాపా నాయకులు ఆలపాటి నరసింహమూర్తి గుత్తా ప్రసాద్ అక్కినేని రాజశేఖర్ ముదుగురు సూర్యనారాయణ తదితరులు పాల్గొన్నారు నేను అడుగు పెట్టిన రోజునే చెప్పా నీకు ఓటం అంటే ఎలా ఉంటుందో రుచి చూపించటానికే లండన్ నుంచి వచ్చాను అని చెప్పి అది చేతల్లో చేసి చూపించాం నిన్ను ఈరోజు అడుగుతా ఉన్నా బహిరంగ చర్చకి నువ్వు సిద్ధమా నీ పైన కేసులు ఎవరు పెట్టారు మీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి హయాంలోనే నీపై రౌడీ షేట్ ఓపెన్ చేసింది నిజం కాదా నీపై అరవైకి పైగా కేసులు పెట్టింది మీ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో కాదా అని అడుగుతా ఉన్నా కేసులు కట్టింది కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారే ఇందాక చెప్తా ఉన్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా వస్తున్నారట వస్తే నీకు నిజంగా దమ్ముంటే నీకు కానీ మీ నాయకులకి దమ్ముంటే వెళ్ళి ఆ చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ప్రశ్నించు నన్ను ఆ మీదపై ఎందుకు కేసులు పెట్టావు అని నీకు నిజంగా నువ్వు టైగర్ని పులిని అని చెప్పుకునే మీ కార్యకర్తలను అడుగుతా ఉన్నా నిజంగా మీరు టైగర్లు పులులైతే వెళ్ళి మీ చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అడగండి నాపై ఎందుకు కేసులు పెట్టావు ఇలా ఇంట్లో కేవలం రాజన్న ఫోటో ఉందని నపంతో ఇతనికి ఐదు సంవత్సరాలు అయింది ఇప్పటికీ ఇది అయ్యి రెండు వేల పద్నాలుగులో జరిగింది రాజమా రాజేందర్కి అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా పెన్షన్ కూడా ఇవ్వలేదు రెండు చేతులు కోల్పోయి ఈ వ్యక్తి రెండు చేతులు కోల్పోయి ఉంటే ఇతనికి నువ్వు పెన్షన్ ఇవ్వలేదు ఇప్పటిదాకా ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఫైల్ కూడా చేయలేదు చూసుకుందాం దా మరొకసారి ఎన్నికలు వస్తూ ఉన్నాయి నీకు నిజంగా దమ్ముంటే ఈ రానున్న పంచాయతీ ఎన్నికలు ఎంపీటీసీ ఎన్నికలు జడ్పీటీసీ ఎన్నికల్లో పోటీకి రా దేందలూరు నియోజకవర్గం మరొకసారి ఈ ఎన్నికలన్నింటినీ కూడా గెలిసి జగనన్నకి కానుకగా ఇవ్వటానికి నేను కానీ మా నాయకులందరం కూడా సిద్ధంగా ఉన్నామనే విషయాన్ని నువ్వు గుర్తు పెట్టుకో అని తెలియజేస్తూ ఆయన మొన్న ఆయన మీద ఎవరు కేసులు పెట్టించారండి గత ప్రభుత్వంలో ఏ అయితే వాళ్ళ ఆనాడు మీ ప్రభుత్వంలో మీకు తొత్తులుగా వ్యవహరించినటువంటి పోలీస్ అధికారులు నీ మీద చట్టపై చర్యలు తీసుకోలేదు కాబట్టి ఆ కేసుల్ని వాళ్ళ పునర్విచారణ చేసి వాటిల్లో వీరిని జైలుకి పంపించడం జరిగింది నీ మీద కట్టినటువంటి కేసులు కానీ నీ మీద ఉన్నటువంటి రౌడీ షీట్ కానీ ఇదే ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న కాలంలో నువ్వు శాసనసభ్యుడిగా ఉన్న కాలంలో నీ మీద కట్టినటువంటి కేసులు అయ్యి ఆనాడు ఉన్నటువంటి పోలీసు అధికారుల మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి విచారణ జరగకుండా కట్ల కట్టి మూలపెట్టినటువంటి వాటిని ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి ఎస్పీ గారు ఆ కేసులన్నీ కూడా బయటికి తీసి విచారణ చేసి తప్పులు ఉన్నటువంటి వాటికి శిక్ష వేశారు తప్ప మిమ్మల్ని ఎవరు ఒక్క కేసు కూడా పెట్టలే రేపొద్దున సంక్రాంతి పోటీల్లో నువ్వు నేను మళ్ళా యుద్ధం చేద్దాం లేదా సోము గరిడి చేద్దాం దేనికైనా సరే సిద్ధంగా ఉన్నాను నేను అరవై ఐదు సంవత్సరాల వయసు నాకు దమ్ము ఉంటే వాళ్ళ ఇద్దరులో ఎవరైనా సరే వాళ్ళ అడ్వకేట్ కానీ వాళ్ళ ఎమ్మెల్యే ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే కానీ ఇద్దరులో ఎవరైనా సరే పెద్ద పెద్ద బర్లు ఏర్పాటు చేసి కోడి పందాలు జరుపుతారు ఆ బర్లు ఎక్కడైనా సరే సిద్ధంగా ఉండా ఏ నిమిషంలో కబురు చేసినా నేను మాలు తీసేసి వచ్చిన తర్వాత సిద్ధంగా ఉన్నానని చెప్పేసి మీ పాత్రికేయుల సమక్షంలో తెలియజేస్తా తనపై వైసీపీ ప్రభుత్వం అనేక కేసులు బనాయించిందని వీటిలో ఏ ఒక్క దాంట్లోనైనా తప్పు చేసినట్లు నిరూపించగలిగితే శాశ్వతంగా ప్రపంచం నుంచి తప్పుకుంటారని మాజీ ఎమ్మెల్యే చింతమనేని ప్రభాకర్ ఆవేదనతో వ్యాఖ్యానించారు వివిధ కేసులకు సంబంధించి రిమాండ్లో ఉన్న ప్రభాకర్ బెయిల్పై విడుదల అయిన అనంతరం పెదవేగి మండలం దుగ్గిరాలలోని తన నివాసంలో మీడియాతో మాట్లాడారు తనపై దళిత వ్యతిరేకంగా ముద్ర వేసేందుకు గట్టి ప్రయత్నం జరుగుతోందని ఆరోపించారు వాస్తవాలు ప్రజలకు తెలుస్తున్నని పేర్కొన్నారు తాను నిర్దోషినని చివరి వరకు టీడీపీలోనే ఉంటారని స్పష్టం చేశారు ముఖ్యంగా మేము అడుగుతున్నాం ఈరోజు పదమూడు ఎస్సీ ఎస్టీ పెట్టారు అదేమంటే చంద్రబాబు గారు ప్రభుత్వంలో పెట్టారంటున్నారు ఈ బహిరంగంగా పత్రికా విలేకరులు ఎవరైతే ప్రింట్ మీడియా ఉందో ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ఉందో వాళ్ళ ముందు దిగింది ఎన్ని పాత కేసులు ఎన్ని మీరు కొత్తగా పెట్టిన కేసులు ఏ కేసులో అయినా ఏ వ్యక్తి అయినా మీరు వాళ్ళకి అన్యాయం జరిగిందని మీరందరూ నేనేమి ఎవడే ఏ దళితుడు ఆస్తిని కాల్ చేయాలని చూసే మనిషిని కాదు ఒక రోజులో అయితే నాది తగల పోసుకుని దాడి పోసుకునే తప్పే తప్ప ఈ రోజున నేను ఎవరు ఆస్తులు కాల్ చేశాను ఎవరిని ద్రోహం చేశాను ఎవరికి అన్యాయం చేశాను 
ఈ విధంగా పద్దెనిమిది కేసులు పెట్టారు మీరు ఆ పాపే తీసేసిని మూసేసిని చంద్రబాబు గారు అనేవాడు ఎవరైనా ఆ ఎమ్మెల్యే అవ్వచ్చు ఎవరన్నా అవ్వచ్చు కంప్లైంట్ ఇస్తే కేసు కట్టాలి దిందులు వెళ్దాం అదే ఎస్సీ కాలనీ అప్పుడు వీడు వెళ్దాం జగన్నాథపురం వెళ్దాం పెద్ద జనవాడు వెళ్దాం గూడు వెళ్దాం జగన్నాథపురంలో సోహార్పాడులో ఉంటుంది రంగమ్మ రంగమ్మ నూరు వెళ్దాం ఎక్కడైనా కాలనీలో ఆ దళిత గ్రామాల్లో నా మనుషులు నా మనుషులు అంటే నా నియోజకవర్గ ప్రజానికి నా ఓట్లు వచ్చి వాళ్ళు నేను దళిత పక్షపాతి నేను కనుక నా మీద పెట్టినటువంటి పదహారు పదమూడు గ్రామాల్లో కూడా గ్రామాలకు ఒకటి రెండు పెట్టారు ఏ గ్రామం అయినా వెళదాం అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎవరైతే వెనుకబడినటువంటి వర్గాల వారు ఉన్నారో వాళ్ళని అడుగుదాం మీ మాజీ ఎమ్మెల్యే కనుక దళిత వ్యతిరేకి అని అంటే నాకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు శిక్ష చేయక్కర్లా న్యాయస్థానాలు శిక్ష చేయక్కర్లా నాకు నేనే నేరం చేసేవా అని కోచినింగ్ చేస్తారు కోర్టులో ఆ రోజు నాకు నేను నేరం చేశాను నేను ఒప్పుకుంటాను ఏమయ్యా ఎస్పీ గారు అడు అడుగుతున్నా నేను నీవు న్యాయం చేస్తానన్నటువంటి వ్యక్తుల్నికి ఏ రకంగా న్యాయం చేస్తావో నువ్వు నాకు చర్చికిందిలే సమానం నువ్వు కష్టపడి ఐపీఎస్ చదువుకుని వచ్చావు నువ్వు వెనకబడిన తరగతులకు చెందినటువంటి వ్యక్తివి నువ్వు వాళ్ళ పిలువు ఎవరికి ఏం బాకీ ఉన్నానో ఎవరికి ఏ విమర్శ పెట్టానో అవి నువ్వు చెప్పిన శిక్ష నేను కట్టుబడి ఉంటా నువ్వు కానీ నీ డీజీపీ గారు కానీ నీ ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ మీరు చేయగలగాలని అడుగుతున్నాను శాంతి భద్రతలను కూడా ఎవరి యొక్క మనసుల్ని కూడా గాయపెట్టకుండా ఉండటం కూడా మంచి ముఖ్యమంత్రికి ఉండవలసినటువంటి మంచి లక్షణంలో ఒకటి అని చెప్పి మరి ముఖ్యమంత్రి గారికి తెలియదా అని అడుగుతున్నాను ఈ విషయం మరిన్ని వార్తల వివరాలకు వెళ్ళే ముందు ప్రోత్సాహాలు ప్రయత్నిస్తుందాం